শুরু করব হচ্ছে ছোট একটা পাইপ রেঞ্জ দিয়ে রেজিট হচ্ছে আমেরিকান কোম্পানি আর এখানে 36 ইঞ্চি লেখা আছে এটা হচ্ছে জাপানের কেটিসি কোম্পানির হাই কোয়ালিটি ও এটা জার্মানির একটা পাইপ রেঞ্জ এখানে জার্মানি নিশ্চয় আপনারা লেখা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা টিউব বেন্ডার বা পাইপ বেন্ডার আমাদের কাছে আছে জিনিসটা খুবই হেভি এটা একটা নরমাল ক্রিম্পিং মেশিন এই যে এখানে জাপান লেখা আছে যদি কেউ খুবই স্পেশাল পাইপ কাটার চান তাহলে রেজিটের এই পাইপ কাটারটা দেখতে পারেন এখানে জাপানিজ ব্র্যান্ডের দুইটা মেটাল ক্লাম্প আমার কাছে আছে এই ধরনের বেশ কিছু রড কাটার আমাদের কাছে আছে বিভিন্ন কোয়ালিটির এবং এটা একটা ইউএস এর প্রোডাক্ট এই যে এখানে লেখা আছে মেড ইন ইউএস ইউএস ইলেকট্রিক কেবল এসএস ওয়্যার এমএস ওয়্যার বা ছোট খাটো 8-10 এমএম এর রড টড আপনারা কাটতে পারবেন জিনিস এটা দিয়ে হচ্ছে স্পেশালি ওয়্যারই কাটে জাপানিজ চেইন রেঞ্জের একটা খুবই ভালো কালেকশন আমাদের কাছে আছে ছোট থেকে বড় অনেকগুলো সাইজ আছে আজকের ভিডিওতে চেইন কপ্পারও খুবই ভালো একটা কালেকশন আছে আমার কাছে কিছু জার্মান মেড চেইন কপ্পা আছে হাইড্রোলিক হ্যান্ড পাম্পের একটা ভালো কালেকশন আমাদের কাছে আছে আসসালামু আলাইকুম ইনসাইড ভাইটার ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজ থেকে আমি মুশফিক বলছি আমাদের দোকানের আরেকটা নতুন টুলসের ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আপনারা নিশ্চয়ই ভিডিওর প্রথম অংশে দেখেই নিয়েছেন আজকের পুরো ভিডিওতে কি কি থাকবে তো মূল ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদের প্রতি একটা রিকোয়েস্ট যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন তো আমরা শুরু করব হচ্ছে ছোট একটা পাইপ রেঞ্জ দিয়ে ব্যক্তিগত কাজে এই ধরনের পাইপ রেঞ্জ আপনারা ইউজ করতে পারেন সর্বোচ্চ হয়তো এক ইঞ্চি সাইজের পাইপ এটা দিয়ে ধরতে পারবেন আর লম্বায় হচ্ছে দশ ইঞ্চি আছে এই পাইপ রেঞ্জটা বিশেষ কোনো ব্র্যান্ডের নাম লেখা নাই আর থাকলেও যে রঙের কারণে বোঝা যাচ্ছে না তবে জিনিস খারাপ না আমি আপনাদেরকে একটু দাঁতগুলো দেখাই দাঁতের কন্ডিশন মোটামুটি ভালোই আছে তারপরে আপনাদেরকে যেই পাইপ রেঞ্জটা দেখাবো এইটা খুবই একটা পাইপ রেঞ্জ রিজিট কোম্পানির ছত্রিশ ইঞ্চি রিজিট হচ্ছে আমেরিকান কোম্পানি আর এখানে ছত্রিশ ইঞ্চি লেখা আছে এটা আসলেই হেভি ডিউটি জিনিস এবং চাইনিজ পাইপ রেঞ্জের চেয়ে অনেক বেশি মজবুত এবং হেভি দাঁত যদি আপনাদেরকে দেখাই আপনারা দেখবেন দাঁতে কোনো প্রবলেম নাই এই জায়গাটা একটু ভাঙা আছে এই কোনাটায় তবে ওভারঅল দাঁতের কন্ডিশন খুবই ভালো আর একটা ইনফরমেশন আমি আপনাদেরকে ভিডিওর প্রথমেই দিয়ে দিই আমরা যেহেতু ভিডিওতে প্রাইস বলি না তারপর একটা ধারণা দিয়ে দিই চাইনিজ পাইপ রেঞ্জের চেয়ে এগুলোর দাম অনেক বেশি সুতরাং যারা একেবারে প্রফেশনাল কাজে ইউজ করবেন এবং যারা মোটামুটি একটা ভালো বাজেটের জিনিস চান তারা এটা নিতে পারবেন আর যারা মনে করেন যে চায়না জিনিস যদি তিন হাজার হয় তাহলে এটা পুরনো হিসাবে দুই হাজার টাকা হওয়া উচিত তাদের জন্য এই জিনিস না তারপরে আপনাদেরকে যে জিনিসটা দেখেন সুপার ইকো এটা স্পেনের একটা কোম্পানি যে জায়গায় স্পেন লেখা আছে হেভি ডিউটি এটা হচ্ছে পাঁচশো এম এম বা বিশ ইঞ্চি সরি চব্বিশ চব্বিশ ছয়শো এম এম সরি পাঁচশো এম এম না ছয়শো এম এম চব্বিশ ইঞ্চি সাইজের এটাও একটা হেভি ডিউটি পাইপ রেঞ্জ এবং এগুলো খুবই ভালো ভালো কোম্পানির জিনিস চায়না আমার কাছে আসে আমি এই ভিডিওতে কোনো চায়না পাইপ রেঞ্জ রাখি নাই যদি কারো চায়না সস্তার মধ্যে পাইপ রেঞ্জ লাগে চায়না বলতে জাহাজের চায়না আমাদের কাছে আসে তাহলে নিতে পারবেন এটা চব্বিশ ইঞ্চি সাইজের এবং যে যেটা নেবেন আলাদা আলাদা স্ক্রিনশট আমাকে দিবেন প্লিজ সবচেয়ে ভালো হয় স্ক্রিনশট দিলে ফোন দিয়ে আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করলে অনেক সময় আমরা ভুলে যাই আপনি অ্যাকচুয়ালি কোনটা কথা বলতেছেন এটা হচ্ছে জাপানের কেটিসি কোম্পানির হাই কোয়ালিটি এটার উল্টা হচ্ছে এটাতে জাপানও লেখা আছে খুব অস্পষ্ট ছোট করে জাপান লেখা আছে এটাও চব্বিশ ইঞ্চি বা ছয়শো এম সাইজের একটা পাইপ রেঞ্জ এবং জিআইএস লোগো এখানে আছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্ট্যান্ডার্ডের জিনিস একটু দাঁতগুলো আমি দেখাই দিই একটা দাঁত মানে ভাঙা টাঙা পাবেন না ভাঙা থাকলে আমি দেখাই দিব একদম নিখুঁত যেরকম দেখতেছেন চব্বিশ ইঞ্চি সাইজের খুবই হেভি জিনিস তারপর যে পাইপ রেঞ্জটা আপনাদেরকে দেখাবো এটা জার্মানির একটা পাইপ রেঞ্জ এখানে জার্মানি নিশ্চয়ই আপনার লেখা দেখতে পাচ্ছেন এবং এটা একটু ডিফারেন্ট মডেলের ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে জাহাজে বেশিরভাগ পাইপ রেঞ্জ এরকমের থাকে আর আমাদের দেশে যেগুলো চাইনিজ পাওয়া যায় এই এই ধরনের পাওয়া যায় ক্রোম ভানাডিয়াম স্টিল খুবই স্পেশাল একটা জিনিস এটা দিয়ে আপনারা সর্বোচ্চ তিন ইঞ্চি পাইপ ধরতে পারবেন এই জায়গায় তিন ইঞ্চি লেখা আছে এবং থ্রেডগুলো একেবারে অক্ষত জার্মানির জিনিস তারপরে রিজিটের আরেকটা পাইপ রেঞ্জ আপনাদেরকে দেখাবো চব্বিশ ইঞ্চি সাইজের তাদগুলো একটু দেখা এই জিনিসগুলো খুবই হেভি আসলে উল্টাও এই পাশেটা দেখাই এই আমি দাঁতগুলো প্রত্যেকটার ভালো করে দেখাচ্ছি এই জন্য কারণ আমরা পরে আর ছবি দেওয়ার মতো সময় পাই না এই জন্য আপনারা ভিডিও থেকে ভালো করে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করবেন আর এই জিনিসগুলো কিন্তু ইউজড অনেক ব্যবহার হয়েছে এটা 
যা হাজে পড়েছিল এরকম ভাবার কোনো কারণ নাই আপনারা এই জায়গা দেখলেই বুঝতে পারবেন কত হ্যামারিং আর কত কিছুর চিহ্ন মানে এটা কত কষ্ট সহ্য করে এই পর্যন্ত আসছে তারপর একটা দাঁত তার ভাঙে নাই তার মানে বুঝতে হবে এটা খুব কোয়ালিটিফুল জিনিস তারপরে যেই পাইপ রেঞ্জটা আপনাদেরকে দেখাবো এটা জার্মানির একটা কোম্পানি নিশ্চয়ই আপনারা অনেক ভিডিওতে এই কোম্পানির নাম শোনেন গ্যাডর গ্যাডর কোম্পানির এটাও হেভি ডিউটি জিনিস চব্বিশ ইঞ্চি তবে এটার একটা প্রবলেম হলো এক পাশের দাঁত নাই দাঁতগুলো লাগানো যায় বা দাঁত বানিয়ে নিতে হয় লেদ মেশিন দিয়ে এটা আমরা অন্য যে কোনো পাইপ রেঞ্চের তুলনায় খুবই অল্প দামে দিয়ে দিব যা যাদের হচ্ছে লেদ ওয়ার্কশপ আছে বা নিজেরা ইউজের জন্য রেডি করে নিতে পারবেন তারা এটা আমাদের কাছ থেকে খুবই সস্তায় নিতে পারবেন তারপরে যে পাইপ রেঞ্চটা আপনাদেরকে দেখাবো এটাও একটু ডিফারেন্ট টাইপের পাইপ রেঞ্চ এটাতে এমন হয় কোনো মেড লেখা নাই কিন্তু জিনিসটা খুবই হেভি এটার দাঁতগুলো আপনাদেরকে দেখাই তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন এই যে দাঁতের কন্ডিশন পাইপ রেঞ্চের আসলে দাঁত খুব ইম্পর্টেন্ট এটা যদি সোজা হয়ে যায় বা চ্যাপটা হয়ে যায় তাহলে এই পাইপ রেঞ্চ দিয়ে আর আপনারা কাজ করতে পারবেন না সাধারণত এটা দিয়ে মনে হয় সর্বোচ্চ তিন ইঞ্চি সাইজের পাইপ আপনারা ধরতে পারবেন এবং এই থ্রেডগুলো গুরুত্বপূর্ণ এগুলো অনেক সময় চ্যাপটা হয়ে যায় বা ইয়ে হয়ে যায় ঠিক আছে ঠিক আছে সরাম একটা হ্যাক্সো ব্লেড আপনাদেরকে দেখাতে চাই এটা লম্বায় মনে হয় চব্বিশ ইঞ্চের চেয়ে বেশি হবে এটার ব্লেড বাজারে পাওয়া যায় কিনা আমি শিওর না এটা আমাদের কাছ থেকে পাঁচশো টাকায় নিতে পারবেন এখানে একটা টিউব ব্যান্ডার বা পাইপ ব্যান্ডার আমাদের কাছে আছে জিনিসটা খুবই হেভি এটা টিউবের পাশাপাশি আই থিঙ্ক এস এস পাইপ টাইপও আপনারা ব্যান্ড করতে পারবেন এস এস বা পিতলের অ্যালমোনিয়ামের পাইপ টাইপও ব্যান্ড করা যাবে এটার একজ্যাক্ট এম এম আমি বলতে পারবো না তবে খুব সম্ভবত বিশ এম এম পর্যন্ত আপনারা পাইপ সর্বোচ্চ বিশ এম এম পাইপ এটা দিয়ে ব্যান্ড করতে পারবেন কোথাও এম এম লেখা নেই জন্য ক্লিয়ার আমি বুঝতে পারছি না কিন্তু জিনিসটা খুব হেভি হেভি একটা জিনিস এখানে আরেকটা পাইপ ব্যান্ডার বা টিউব ব্যান্ডার আমাদের কাছে আছে এটা দিয়ে মনে হয় সর্বোচ্চ পঁচিশ এম এম পর্যন্ত পঁচিশ এম এম বা এক ইঞ্চি পর্যন্ত পাইপ আপনারা ব্যান্ড করতে পারবেন এটাতে পাইপ লাগিয়ে আরও আপনারা লম্বা করে নিতে পারবেন আপনাদের সুবিধা মতো তারপরে যে জিনিসটা আপনাদেরকে দেখাবো এটা একটা নর্মাল ক্রিম্পিং মেশিন এখানে আপনারা এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত বিভিন্ন সাইজের এটা কি এম এম না আর এম আমি শিউর না এখানে ব্র্যান্ডের নাম লেখা আছে এবং কোন সাইডে জানি জাপান লেখা আছে জিনিসটা জাপানি पर আর পাইপ আপনারা কাটতে পারবেন অর্থাৎ সর্বোচ্চ তিন ইঞ্চি সাইজের পাইপ বা টিউব এটা দিয়ে আপনারা কাটতে পারবেন আর যদি কেউ খুবই স্পেশাল পাইপ কাটার চান তাহলে রিজিটের এই পাইপ কাটারটা দেখতে পারেন এই দুরিয়াতে যত পাইপ কাটার আছে তার মধ্যে রিজিট সবচেয়ে ভালো কোয়ালিটির পাইপ কাটার বানায় এটা দিয়ে আপনারা এক ইঞ্চি থেকে তিন ইঞ্চি পর্যন্ত পাইপ কাটতে পারবেন এক ইঞ্চির নিচে কাটতে পারবেন না এটা মাথায় রাখতে হবে সর্বনিম্ন এক ইঞ্চি এবং জিনিসের কোয়ালিটি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন খুবই হেভি জিনিস এখানে জাপানিজ ব্র্যান্ডের দুইটা মেটাল ক্লাম্প আমার কাছে আছে এগুলো দিয়ে হচ্ছে মেটালের যে প্লেট থাকে টেন এম এম টোয়েন্টি এম এম প্লেট কত এম এম পর্যন্ত ধরা যায় আমি জানি না তবে মিনিমাম টোয়েন্টি এম এম পর্যন্ত ধরা যাবে এটা লোড ক্যাপাসিটি হচ্ছে এক টন মেটালের মোটা প্লেট হচ্ছে এগুলো দিয়ে ধরে ভার্টিক্যালি ক্রেন ট্রেন দিয়ে তোলে আর কি এই জিনিসটা এখানে এখানে যতটুকু গ্যাপ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা মিনিমাম টোয়েন্টি এম এম হবে এই অতটুকু গ্যাপে প্লেট ঢুকিয়ে আপনারা উপরের দিকে তুলতে পারবেন এবং ওয়েট ক্যাপাসিটি এক টন জাপানের খুব হেভি জিনিস এগুলোর হচ্ছে মেটাল প্লেট ক্লাম্প বলে জাপানের এই যে ব্র্যান্ডের নাম এখানে লেখা আছে নেট সিউরেন খুব ভালো কোম্পানি এরকম দুইটা আমাদের কাছে আছে তারপর কিছু কাটার আপনাদেরকে দেখাবো এই ধরনের বেশ কিছু রড কাটার আমাদের কাছে আছে বিভিন্ন কোয়ালিটির এটা বিয়াল্লিশ ইঞ্চি সাইজের একটা রড কাটার এটা মনে হয় সবচেয়ে বড় সাইজের এটার মধ্যে স্ট্যান্ডার্ড সাইজ যেটা হয় সেটা হচ্ছে ছত্রিশ ইঞ্চি কিন্তু এটা বিয়াল্লিশ ইঞ্চি খুব হেভি এবং লম্বায় অনেক বড় এই ফলত একটু আচ্ছা 
হয়েছে কাট করে ওই দিকে আরেকটু বলো এইটা দিয়ে হচ্ছে আপনারা আই থিংক সর্বোচ্চ 15 এমএম পর্যন্ত ইয়ে কাটতে পারবেন রড টট কাটতে পারবেন ঠিক আছে ওকে ক্লোজ করো তারপর এটার পরে আপনাদেরকে যেটা দেখাবো এটা আরেকটু স্পেশাল একটা কাটার এটাতে কম শক্তি লাগে এটার এটার দিকে বহুত কিছু লেখা আছে আমি লেখা একটু পরে দেখাচ্ছি লেখাগুলো আগে দেখাই ওয়ার্নিং টু ওয়ার্নিং লেখা আছে ক্যাপাসিটি লেখা আছে উনিশ এম এম মানে আগেরটার চেয়ে এটার ক্যাপাসিটি অনেক বেশি এবং এটা একটা ইউএস এর প্রোডাক্ট এই যে এখানে লেখা আছে মেড ইন ইউএস এ ইউএস এর প্রোডাক্ট নর্মালি অনেক হেভি হয় এবং যথেষ্ট ভালো মানের হয় এবং এই জায়গাটা দেখলেই বুঝতে পারবেন এখানে দিয়ে আপনারা উনিশ এম এম পর্যন্ত সর্বোচ্চ রড টট রড বা ওয়ার কাটতে পারবেন এবং এটা ডিফারেন্ট বলছিলাম এই চেইন মেকাজ মেকানিজমের কারণে प्रयोजन केटे आलदा भिडियो दीब ने प्रपारलि ना बोझे लेखा गुज रंग चायना এটা দিয়ে আপনারা কমপক্ষে পনেরো এম এম রড টট কাটতে পারবেন এরপরে যে কেচিটা আপনাদেরকে দেখাবো খুব হেভি একটা কেচি ছত্রিশ এম এম এর এই হিট কোম্পানির এটার ওইখানে স্টিকার ছিল তাই ওয়ান টাই ওয়ান হবে খুব সম্ভবত ব্র্যান্ডের নামটা ইন্টারনেটে সার্চ করলে এই চাইটি আপনারা ডিটেল পেয়ে যাবেন এটা একটু কেচি টাইপের এটা দিয়ে আপনারা রড ক্যাবেল ওয়ার এই জাতীয় তারপরে স্টিল ওয়ার এগুলো কাটতে পারবেন ঠিক আছে ছত্রিশ ইঞ্চি না জি ছত্রিশ ইঞ্চি বা তিন ফিট লম্বা তারপর কিছু ছোট কেচি টাইপের জিনিস আপনাদেরকে দেখাই আচ্ছা একটু আগে যেই কোম্পানি এটার আগে ঠিক আগে আপনাদেরকে যেই কোম্পানি দেখাইলাম এটাও সেম কোম্পানি এটাতে যদি মেড লেখা থাকে তাহলে আগেরটা বের হয়ে যাবে যে কোন দেশের উল্টা হবে এইটা এই টু হো কুকি মানে আমার খুব ধারণা এই কুকি টুকি এইগুলো জাপানিজ ব্র্যান্ডের সাথে এই ধরনের নাম লাগানো থাকে তো খুব সম্ভবত এই এইচআই টি এটা জাপানের ব্র্যান্ড আমার ধারণা আর কি আমি ইন্টারনেটে দেখে বাকিটা আপনাদেরকে জানাইতে পারবো এটার পুরো বডিটা অ্যালমোনিয়ামের এবং ইলেকট্রিক ক্যাবেল ইলেকট্রিক ক্যাবেল এস এস ওয়ার এম এস ওয়ার বা ছোটো খাটো আট দশ এমএমের রড টড আপনারা কাটতে পারবেন জিনিসটা অ্যালমোনিয়াম বডির এবং বেশ ভালো মানের জিনিস কোনো চায় না লো কোয়ালিটির জিনিস না এখানে চব্বিশ ইঞ্চি সাইজের একটা কাটার আমাদের কাছে আছে এটা দিয়েও আপনারা ক্যাবেল ট্যাবেল কাটতে পারবেন সর্বোচ্চ এতটুকু খোলা যায় ক্যাবেল ওয়ার এই জাতীয় জিনিস কাটতে পারবেন এবং এইখানে যে জিনিসটা আছে এটা দিয়ে হচ্ছে স্পেশালি ওয়ারই কাটে ক্যাবেল কাটে না সরি মানে ওয়ার বা ক্যাবেল জাতীয় জিনিস কাটে রড কাটে না আর রড কাটার একটা এরকম কিচির মতো থাকে না আচ্ছা এইটাও হিট কোম্পানির এবং এখানে জাপান লেখা আছে তার মানে আমরা নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে এই এইচ আইটি হিটের যতগুলা প্রোডাক্ট আমি দেখাইছি সবগুলো জাপানের ঠিক আছে ইপাস জাপান এবং ব্র্যান্ডের নাম লেখা আছে মডেল হচ্ছে ডব্লিউ আইপেন ওয়ান সিক্স এটা দিয়ে আপনারা মিনিমাম দশ পনেরো এম এম এর ওয়ার জাতীয় যত কিছু আছে সেটা রসি হোক এম এস ওয়ার এস এস ওয়ার হোক বা ক্যামেল হোক এই জাতীয় জিনিস সেটা দিয়ে আপনারা কাটতে পারবেন এবং জিনিসটা অথেন্টিক জাপানের জাপানিজ চেন রেঞ্জের একটা খুবই ভালো কালেকশন আমাদের কাছে আছে ছোট থেকে বড় অনেকগুলো সাইজ আছে এটা হচ্ছে মনে হয় জাপানের সুপার কোম্পানির কিন্তু এই কোম্পানির নামটাও জাপানিজ ভাষায় লেখা এটা দিয়ে আপনারা সর্বোচ্চ কি লিখছে আচ্ছা এখানে সাইজটা লিখে নাই এখানে জাপান লেখা আছে আমার মনে হয়
जपान प्रोडक्ट भलो जिन सलो कत जपान लेखा चेन मध्य खोदाइज थ्री फोर थे छोटे जपान मन सीट लेखा ब्रैंडर नाम जपानीज भाषा लेखा अच्छा दाड़ा ब्रैंडर नाम इंग्लिश लेखा सुपार सुपार जपान अनेक भलो कम्पानी एखे जपान लेखा ये मे बी चौबीस इंची सैजर हाँ ये चौबीस इंची सैजर और आगे का पंद्रह इंची सैजर छो यार चेन देखले ही भय पवार मत अवस्था यहाँ दिए सर सर्वनिम्न अपना दू इंच पाइप धरते पर सर्वोच्च बीस इंची पाइप धरते पर दू इंच नीचे पाइप दिए धरा जा ड्रप फोर्स और लेखा से स्पेशल स्टील इटे जरा खूब बस हेवी क्च करें ता नीते पर चेन ही कम पक्षे पाँच फिटर बेसि हो पाँच छिट लम्बा आधु चेन एक उल्टा तो आंगुलटुकु बड़ खुबी हेवी जिन मन खाली टाइम पंद्रह बीस के जिर मत है आजकल भिडियो चेन कप्पार खुबी भलो एक कलेेक्शन आसे किस जार्मान मेड चेन कप्पा प्रथम अपने चेन कप्पा देखाई इटना जार्मान मेड ना तब तो जार्मान चेन कप्पार चेन और बेसि हेवी इटार चेन देखले अपना बुझते कि परिमाण लोडर देवा जाए जिनका के बाद नीच पर्त जो अपने के देखाई कैपासिटी हे कैपासिटी मना है कैपासिटी लिख से थ्री पॉइंट टू टन अर्थात बत्रिस के जीटार कैपासिटी एवं जिनटा चैको स्लोविकिया हमने मेड इन लेखा छो एकदम वार्किंग कंडिशने आखने तो ख्याल करबें बत्रिस के जी लेखा जिस शुद्ध लोहार लोहा बिल्ड क्वालिटी एत भलो तीन टन बत्रिस के जी कैपासिटी जैसे प्रयोजन तरह नीते पर देखो यहाँ से जार्मान इलि ब्रैंडर ये कम्पानी मैं चेन कप्पार जगते सब चे भो कम्पानी एखे मेड इन जार्मानी लेखा रंग नीचे पड़से यटार कैपासिटी मना है ये नेम प्लेटे मेड इन जार्मानी लेखा आटर कैपासिटी हे सात पंचाश के जी ए पंद्रह के जी लेखा अच्छा ये ये लेखा खोदाई कर इटार कैपासिटी हे दे टन मैं पंद्रह के जी लोड अपना दीते हैं एम क्यों चाहले मैक्सिमाम दुई टन पर्त तुलते ग्यारंटी दिए दीब दुई टन लोड कैपासिटर ग्यारंटी और कारण जो आो बी लागे इलिंग देखते हैं यहाँ सेम ब्रैंड एखे मेड इन जार्मानी लेखा और इटार कैपासिटी हम तीन टन इटार नेम प्लेट क्षत विक्षत हो गए तब नेम प्लेट ठीक नीचे अपना खुदाई कर लेखा देखते पाबें थ्री टन ये लेखा आगो लाइफ टाइम ग्यारंटी मैं हमारे क्यों जो नैन जो बसर ग्यारंटी चान तत बस ग्यारंटी चेन कप्पागुल दीब कारण चेन गु जो सजरे टने तक जान एक स्पार्क तैरी ना मान आगुने फुल्कि तैरी ना यार विशेष कारण हम साधारण 
গ্যাস বহন করে বা তেল বহন করে এই ধরনের জাহাজে এই ধরনের চেইন কপা ব্যবহার হয় যদি আপনার চাইলে নরমাল যে কোনো কাজ ইউজ করতে পারবেন এই চেইনটা পিতলের চেইনটা অনেকখানি লম্বা প্রায় সতেরো আঠারো ফিট শুধু পিতলের চেইনই আছে আর এই চেইনটা লোহার যেটা নর্মালি মালামাল বহন করবে আপনারা জানেন পিতল লোহার চেয়ে অনেক বেশি নরম হয় এই জন্য যেটাতে লোড থাকবে এটা পিতলের দেওয়া যায় না ইভেন এই বডিগুলো পর্যন্ত পিতলের এই যে কাবারগুলো দেখতে পাচ্ছেন পিতল নরম হওয়ার ফলে এই যে দিকে ফেটেও গেছে এই কাবারটা তবে এটা ওয়ার্কিং কন্ডিশনে আছে আপনারা এই যে ক্যাপাসিটি এখানে লেখা দেখতে পাবেন থ্রি মিটার মানে বারো ফিটের মতো চেইন আছে এইটা লোহারটা আর ক্যাপাসিটি পাঁচশো কেজি কোথায় জানি আমি লেখা দেখছিলাম এটা আচ্ছা এই জায়গাটা এই জিরো পয়েন্ট ফাইভ টন ক্যাপাসিটি লেখা আছে জিনিসটা যথেষ্ট ফ্রেশ এবং শৌখিন একটা জিনিস যারা ছোটোখাটো কাজ করেন তারা এটা নিতে পারেন এখানে একটা লাইফ সেভিং ইকুইপমেন্ট আপনাদেরকে দেখাবো এটার নাম হচ্ছে ফল অ্যারেস্টোর মানে এটা সাধারণত বিল্ডিংয়ে জুলে কাজ করার সময় সেফটি বেল্টের সাথে লাগিয়ে রাখে কোনো কারণে যদি সেফটি বেল্টও ফল করে বা ছিঁড়ে পড়ে যায় তখন এটাতে হ্যাচকা টান লাগলে জিনিসটা লক হয়ে যায় আর নর্মালি কাজ করার সময় এটা আস্তে আস্তে টানলে এটা থেকে অন্তত আশি ফিটের মতো এরকম ওয়ার বের হবে আস্তে আস্তে টান খাইলে কিন্তু যখনই হ্যাচকা টান খাবে তখন জিনিসটা লক হয়ে যাবে একটু দেখাই এই লক হয়ে গেল ছেড়ে ছাড়ো আবার আস্তে আস্তে টান দাও মানে আস্তে আস্তে টান দিলে বের হবে হঠাৎ টান দিলে লক হয়ে যাবে এটা হচ্ছে এটার কাজ হাইড্রোলিক হ্যান্ড পাম্পের একটা ভালো কালেকশন আমাদের কাছে আছে আপনাদেরকে প্রথমে জাপানিস তিনটা হাইড্রোলিক হ্যান্ড পাম্প দেখা উপর থেকে দরকার হাইড্রোলিক হ্যান্ড পাম্পের জগতে এনারপ্যাক খুবই নাম করা কোম্পানি এনারপ্যাক মডেল এখানে লেখা আছে পি ওয়ান এইট এন এবং অথেন্টিক জাপানিস জিনিস ঠিক আছে এগুলো একেবারে ভালো কন্ডিশনে আছে জাপানিস নেম প্লেট সহকারে দুইটা একই সাইজের হাইড্রোলিক হ্যান্ড পাম্প আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন অথবা রিকেন কেকি কোম্পানির এটাও জাপানিস কোম্পানি এই যে রিকেন কেকি কোম্পানি লিমিটেড খুব হেভি জিনিস ছোট হইল যাদের ছোটোর মধ্যে জাপানিস হাইড্রোলিক হ্যান্ড পাম্প লাগবে তারা এটা দেখতে পারেন এটাতে একটা জাপানিস প্রেশার গ্যাস ছিল আমি জানি না এটা এখনও ভালো আছে কিনা এটার উপরে গ্লাসটা পড়ে গেছে তবে গ্লাস পড়ে গেলেও এটা যেই পজিশনে আছে পজিশন বলতেছে যে প্রেশার গ্যাসটা ভালো আছে তো এখানে আরও দুইটা হাইড্রোলিক হ্যান্ড পাম্প আমাদের কাছে আছে আর একটু বড় সাইজের কোম্পানির নাম এখানে লেখা অ্যালাস্কো টেক বা এই ধরনের কিছু একটা মনে হয় নামটা ছিল আর এগুলো অসচল অবস্থায় আছে তবে অবশ্যই আপনাদেরকে হাইড্রোলিক অয়েল আগে ফিল করে নিতে হবে কারণ এগুলো জাহাজ থেকে যে সমস্ত মেশিনারিজের সাথে থাকে সেখান থেকে খুলে ফেললে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তেলগুলো পরে যায় একটার সাথে পাইপ লাগানো আছে একটা স্পেয়ার পাইপ আর একটার সাথে পাইপ লাগানো নাই তবে কেউ যদি পাইপ সহ নিতে চান তাও আমরা দিতে পারব আর এই যে পাঁচটা হাইড্রোলিক হ্যান্ড পাম্প দেখাইলাম এগুলো ছাড়াও যদি আরও হাইড্রোলিক হ্যান্ড পাম্প লাগে তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারবেন মানে এই পাঁচটা ছাড়াও আমাদের কালেকশনে আরও হাইড্রোলিক হ্যান্ড পাম্প আছে